Manusia adalah makhluk hidup yang sejak dulu berhubungan erat dengan alam. Akan tetapi, kini hubungan tersebut mulai renggang. Kenapa ya? Salah satunya adalah karena manusia merusak lingkungan, misalnya menebang pohon sembarangan. Ini adalah cerita inspiratif tentang hal sederhana, tapi bisa memberikan dampak yang sangat baik bagi lingkungan. Cerita ini adalah tentang kelapa sawit. Kita akan menuju Asia Tenggara, tepatnya Indonesia, di mana terdapat pulau terbesar ketiga dunia, yaitu Kalimantan. Ayo kita jelajahin bersama-sama. Hutan perawan di dunia tidaklah banyak. Salah satu yang tersisa itu bisa kita temukan di Kalimantan. Letaknya di garis katulistiwa di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Menjadikan Kalimantan tempat yang istimewa yang memiliki keanekaragaman hayati terbaik di dunia. Selama ratusan tahun, Kehidupan alam liar di Kalimantan sangatlah misterius dan terjaga keasliannya. Keunikan ini membuat Kalimantan mendapat perhatian dari banyak petualang dan peneliti. Pulau Kalimantan terkenal dengan kekayaan alamnya yang tinggi dibanding tempat lain di bumi. Sejak ribuan tahun lalu, evolusi terjadi di sini. Hal ini membuat Kalimantan banyak memiliki jenis hewan dan tumbuhan yang unik dan menakjubkan. Salah satunya tupai terkecil di dunia dan semut terbesar di dunia. Atau laba-laba yang bisa menyamar di batang pohon. Ada juga gajah. dan beruang terkecil di dunia, yaitu gajah kerdil Kalimantan dan beruang madu. Hewan-hewan ini tidak ditemukan di tempat lain. Hewan-hewan ini beradaptasi dengan alam Kalimantan. Sungai di Kalimantan juga sangat kaya loh, terutama saat musim hujan. Jika kamu berlayar di sungai ini, kamu bisa melihat monyet ekor panjang yang sedang memakan tumbuhan. Ikan kering, atau juga kepiting. Itu adalah jenis-jenis makanan kesukaan mereka. Kalau kamu, makanan kesukaannya apa? Selain itu, kamu juga bisa melihat hewan melata raksasa yang jago berenang dan berburu. Dia adalah biawak. Kamu bisa melihat mereka berenang di air dan beristirahat di sisi sungai. Wajah monyet ini lucu ya. Monyet ini disebut bekantan. Mereka hanya ditemukan di Kalimantan loh. Bekantan banyak beraktivitas di hutan bakau yang tidak mudah dijangkau oleh manusia. Penduduk sekitar menyebut mereka monyet Belanda. Karena bekantan jantan memiliki perut dan hidung yang besar, seperti orang Eropa. Unik ya, kamu pernah lihat bekantan? Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah kumpulan pohon yang hidup di lingkungan air payau atau air yang setengah asin. Hutan bakau terletak di pesisir pantai dengan akar-akar yang menjulang di atas permukaan air saat air laut surut. Namun sebagian besar, pohon akan terendam air saat air laut pasang. Hewan asli Kalimantan yang paling terkenal adalah kera berbulu kecoklat-coklatan, yang kita sebut orang hutan. Kamu pernah lihat orang hutan? Bukan. Bukan orang yang hidup di hutan. Orang hutan adalah kera besar, yang kuat, dan cerdas. Mereka senang hidup menyendiri. Mereka lah penguasa hutan yang sebenarnya.
setelah berusaha mencari selama dua hari, kami akhirnya berhasil menemukan dan mengamati induk orangutan dan anaknya dari jarak dekat. Pengalaman ini sangatlah menakjubkan dan berharga. Semoga generasi mendatang tetap bisa melihat orangutan di alam liar ya. Danau-danau dan sungai-sungai besar juga merupakan ekosistem yang penting di pulau ini. Misalnya, Danau Mahakam yang terletak di Kalimantan Timur, yang merupakan habitat penting bagi burung-burung di Kalimantan. Danau ini juga sekaligus menjadi rumah bagi pesut, buaya, serta berbagai jenis ikan. Di Kalimantan, terdapat banyak suku bangsa yang hidup berdampingan. Suku Dayak adalah salah satunya. Mereka dahulu sangat ditakuti. Mereka dijuluki pemburu kepala karena dahulu mereka terkenal sering memenggal kepala dari lawan mereka dan menggantungkannya di rumah. Tapi tenang aja, sekarang hal ini sudah tidak lagi dilakukan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang tak tertandingin di dunia. Namun, pemandangan alam liar dengan hutan yang indah kini berubah menjadi deretan pohon kelapa sawit. Pulau dengan hutan-hutan tropis yang masih terjaga keasliannya kini hanya tinggal cerita. Sangat disayangkan ya. Pohon sawit seperti yang ada di belakang saya ini merupakan tumbuhan yang berasal dari Afrika. Mereka tumbuh di Afrika sejak zaman Purbakala, namun tidak pernah dalam jumlah besar. Dalam 30 tahun terakhir, tumbuhan ini ditanam secara besar-besaran di Indonesia. Minyak kelapa sawit adalah minyak yang paling banyak diperjualbelikan di seluruh dunia. Inilah salah satu penyebab utama gundulnya hutan di Indonesia dan Malaysia. Industri minyak kelapa sawit berkembang karena tingginya permintaan dari masyarakat. Kamu pernah ke supermarket kan? Coba kamu lihat lagi. Sebagian besar produk yang ada di supermarket mengandung minyak kelapa sawit loh. Misalnya biskuit, keripik, margarin, es krim, makanan hewan, juga kebutuhan rumah tangga seperti shampoo, sabun, deterjen, dan masih banyak lagi. Atau dengan kata lain, hidup kita bergantung pada kelapa sawit. Pernahkah kamu memperhatikan bahan baku dari benda-benda yang kamu konsumsi? Sayangnya, hampir semua perkebunan kelapa sawit di Indonesia dibangun di kawasan hutan. Ini membuat hutan di Indonesia semakin terancam dan semakin sedikit jumlahnya. Pabrik pengelola kelapa sawit juga sering kali melanggar aturan dan merugikan lingkungan sekitar. Untuk membuka perkebunan kelapa sawit, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan cara membakar hutan. Hal ini sangat disayangkan, karena pembakaran hutan menyebabkan hilangnya tempat tinggal banyak hewan dan terjadinya pencemaran udara. Sedih ya? Hutan hujan tropis di Kalimantan 
adalah salah satu yang tertua di dunia di mana pohon-pohon raksasa berumur ratusan tahun menjulang tinggi setelah mati mereka akan jatuh ke tanah dan menyediakan celah bagi cahaya matahari untuk masuk hingga ke dalam dasar hutan pohon yang mati akan membusuk dan menjadi makanan bagi tumbuhan baru Hutan hujan tropis sangatlah kokoh, tetapi juga sangat rentan terhadap gangguan manusia. Wilayah yang sebelumnya merupakan hutan selama ribuan tahun, kini berubah menjadi wilayah gundul yang akan ditanami kelapa sawit. Alam Indonesia terancam kelestariannya. 100 tahun lalu, Kalimantan memiliki hutan yang sangat lebat. Kini sebagian besarnya sudah hilang karena penggundulan hutan yang terjadi dengan sangat cepat. Wilayah yang dulunya dipenuhi kehidupan kini menjadi gurun hijau. Banyak perkebunan-perkebunan kelapa sawit dibuka di uh, alam Kalimantan ini dan uh, itu mengakibatkan beberapa hutan kita uh, mulai hancur dan musnah dan banyak pula habitat-habitat orang hutan yang hilang uh, akibat dari perkebunan tersebut. Memang dampaknya sangat besar sekali tapi itu sangat uh, sedikit orang yang memikirkan bahwa uh, Satwa juga butuh habitat untuk tempat tinggal mereka. Jika kita perhatikan dengan seksama, kita akan melihat banyak kesamaan antara orang hutan dengan manusia. Sama seperti manusia, orang hutan juga punya perasaan dan daya ingat, senang bermain, dan orang hutan perlu diasuh oleh induknya. Di alam liar, induk orang hutan mengasuh anak mereka selama 8 tahun. Jika anak orang hutan kehilangan induknya, Kehidupan mereka akan terganggu dan mereka memerlukan bantuan manusia hingga berumur 8 tahun. Bayi orang hutan ini bernama Michelle dan induknya dibunuh oleh pegawai perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan pengalaman kami, induk mereka selalu mati. Jika seekor induk tertangkap ketika membawa bayi, Induknya biasanya akan dibunuh. Mereka seperti bayi manusia, benar-benar seperti bayi manusia. Dia akan merasa aman jika ada yang menggendongnya seharian. Perkebunan kelapa sawit membutuhkan air dalam jumlah besar. Satu pohon membutuhkan 15 liter air per hari. Hal ini menyebabkan jumlah air di dalam tanah dan air sungai menurun. Kemudian tapi karena ada musim kemarau yang baru dua bulan saja berlangsung, ya banyak yang layu, kering dan sebagainya. Sehingga kami sebagai petani sungguh sangat dirugikan dalam hal ini. Nah, perusahaan sawit ini eh, menebang Pohon itu uh, secara habis karena banyak hutan yang gundul walaupun ditanam sawit. Tetapi uh, mungkin akar sawit itu tidak bisa menahan air, hujan yang turun akhirnya langsung meluap ke sungai lalu uh, terjadi banjir. 
permasalahan lain adalah uh, limbah. Limbah dari perkebunan sawit terkadang mencemari sungai. Dan mayoritas masyarakat di Hulu Mahakam menggunakan air untuk memasak, mandi, dan mencuci. Jadi baik kita di Mamorpahu itu kena aja kata ini. Mamorpahu, nama kita. Itu katanya. Bol, pokoknya kata ini saya saya keliling. Dan uh, sebelum perusahaan itu masuk tidak pernah terjadi. Tidak, ya. tidak. Ya, setelah ya, setelah ada uh, perusahaan uh, sawit. So, ya. Permasalahan lain karena air yang semakin buruk kualitasnya banyak beberapa jenis ikan yang tidak bisa bertahan hidup dan mati. Ini membuat populasinya semakin menurun. Ikan ini yang 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 kita butuhkan untuk perkembangan pembibitan yang alami ini saat ini sudah habis. Dia pertama kali dihantam oleh perkebunan sawit. Nah, itu 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 sangat sangat sudah, sudah kami sudah merasa terugikan sudah itu. Karena lahan di Kalimantan dan Sumatera semakin lama semakin sedikit, perusahaan kelapa sawit mulai melirik pulau-pulau lain di Indonesia bagian timur. Dampaknya, penggundulan hutan seperti yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera juga terjadi di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Wah, 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 kita harus berbuat sesuatu. Banyak orang mulai berpikir dan mempertanyakan, mengapa manusia merusak sumber daya alam berharga seperti hutan? Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan? Mengapa kita sangat bergantung pada minyak kelapa sawit? Sadarkah kita bahwa hampir semua makanan yang kita makan ada hubungannya dengan kehidupan orang hutan di Kalimantan? Sebagai konsumen, kitalah yang bisa memperbaiki hal ini. Kita bisa memilih apa yang kita ingin makan dan apa yang terbaik bagi tubuh kita. Kita sangat beruntung. karena kita mewarisi tradisi kuliner yang sangat kaya di Indonesia. Kita bisa memilih makanan lezat yang pembuatannya tidak merusak lingkungan. Kita bisa memilih buah-buahan yang enak dan menyehatkan. Kalau kita mau menggali tradisi kuliner kita, Sebenarnya banyak sekali loh jajanan yang tidak digoreng dan tidak menggunakan minyak kelapa sawit. Marilah kita menjadi pribadi yang kritis, yang memikirkan dengan baik segala hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita hidup di dunia yang besar, di mana semua hal yang di dalamnya berhubungan satu sama lain. Jauhnya manusia dengan alam, saat ini membuat kita sulit memahami posisi kita di alam. Banyak dari kita belum menyadari bahwa dengan membeli produk yang mengandung minyak kelapa sawit, maka kita berkontribusi terhadap kerusakan hutan di Kalimantan. Masa depan bumi, hutan, dan kehidupan yang ada di dalamnya ada di tanganmu, di tangan kita, di tangan orang-orang kebanyakan. Aku bermalam di rimba, di tepi sungai suara, di buai kedamaian sempurna. Di kaki kayu raksasa Di pundak batu perkasa Kurangkai puji bagi penciptaan
Egypta. 